ये उन दिनों की बात है मेरा दोबारा अमेरिका जाने का प्लान बन रहा है अरे वाह इसका मतलब मेरे लिए फिर से अमेरिकन ड्रेसेस और चॉकलेट आएंगी ऑफ कोर्स यस अरे बेला तुम्हारा मुख्य लटका हुआ है नहीं तो वैसे अभी असली खुशखबरी तो पता नहीं है मुझे इस बार मैं अकेले नहीं जा रहा कोई मेरे साथ जा रही है जा रही है कौन कौन आ, है हेरोइन जिससे भगवान झूठ नहीं बुलवाता मम्मी मैं <laughs> हाँ बेला जो तुम ही मेरे साथ चलोगे और पूरे तीन महीने का ट्रिप है हाँ <laughs> <laughs> मैंने कल गोयल साहब को लंच पे बुलाया है वो ही आके फाइनल डॉक्यूमेंट साइन करेंगे अच्छा मतलब मम्मी को साथ ले जाने के लिए बॉस को मस्का बॉस अमेरिका आप दोनों जा रहे हो तो दोनों को मेरे लिए ये आनंद बाबू की खूब तरक्की हो रही है बताओ अमेरिका जा रहे हैं ये बेला भी चाहिए तीन महीने के लिए पर मुझे देखो मैं अभी तक मुंबई तक नहीं जा पाई लेकिन देखती हूँ कैसे जाती है ये अमरीका गंदी स्मेल ऐसी स्मेल जैसी मेले कुछ चले उस चूहे से आती जिसने दस दिन से नहाया नहीं हो और सुसाइड कर लियो अच्छा और तुम्हें बड़ी पहचान है ना नहाए हुए चूहों की पहचान क्यों नहीं होगी ये खुद कौन सा नहाता है दस दस दिन तक <laughs> <laughs> कुछ भी नैना साली ओ, कैसी है बढ़िया तेरा हनीमून कैसा रहा फुल ड्राई तभी मूड खराब था लड़के का ड्राई ड्राई अच्छा था चाची जी ने कुछ कहा तो नहीं ना यार गुस्सा कर रही थी कि भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति बेटा नैना और दामाजी थके हुए होंगे और तू जा रही है हा? लेकिन मैंने भी कह दिया मम्मी आज मुझे अपनी बहन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता और मैं आ गई ये ठीक है सुन प्लेन में बैठ के मजा आया होगा ना तू सारी बातें यही करेगी तू अंदर चल वाह नैना अब जीजा जी ये घर है या महल ये महल नहीं ताज महल है इस शाहजहां ने इस मुमताज के लिए बड़े प्यार से बनाया है समीर एक मिनट स्वाति को तो आ जाने दो क्या हुआ तूने फोन किया था ना स्वाति को हाँ, स्वाति नहीं आएगी नैना अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ उसकी मेरी शादी की कैसे देखने नहीं आएगी वो एक काम करता हूँ मैं ना उसे फोन करता हूँ और फोन करके साफ साफ कह दूंगा स्वाति अगर तू नहीं आई ना तो हम में से कोई भी तेरी और मुन्ना की शादी में नहीं आएगा सच्ची कह रहा हाँ ये ठीक है उसके चक्कर में ये भी फंसेगा Uh, क्या हुआ कोई प्रॉब्लम है क्या वो स्वाति का रिश्ता पक्का हो गया मुन्ना तूने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे हम हनीमून पर क्या गए तूने स्वाति के साथ रिश्ता भी पक्का कर लिया स्वाति का रिश्ता मुन्ना के साथ नहीं किसी और के साथ पक्का हुआ है क्या मुन्ना ये सब कब हुआ इतनी बड़ी बात छुपाई तूने मुझसे मुन्ना मैं पूछ रहा हूँ कब हुआ ये सब अरे यार छोड़ो कोई फायदा नहीं है तुम्हारे शादी वाले दिन मैं और प्रीति चुप थे क्योंकि तुम्हारी शादी खराब ना हो जाए तुझे ये बात पता थी तो कमाल का एक्टर निकला इनकी शादी में अपने हंसते हुए चेहरे के पीछे का गम किसी को दिखने नहीं दिया नहीं ऐसी बात नहीं है यार दिल से खुश था मैं दोनों की शादी में पर मुझे अब दुख हो रहा है दुख से ज्यादा ना गुस्सा आ रहा है स्वाति ऐसा कैसे कर सकती है छोड़ो ना भाभी अब जो हो गया सो हो गया क्या कर सकते हैं 
ऐसी कैसे छोड़ो मुन्ना तू चल मेरे साथ कहा स्वाति को भगाने जैसे मैंने नैना को भगाया था आ, चल चल भाई चल अरे चल। यार कोई जरूरत नहीं है वैसे भी स्वाति ने सही कहा था अहमदाबाद में एक लव मैरिज हो गई काफी है तुम दोनों का प्यार इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि तुम अपने घर वालों से लड़े समाज से लड़े दुनिया से लड़े शायद मुझ में और स्वाति में कोई हिम्मत ही नहीं थी अरे छोड़ो यार जो हो गया सो हो गया ला कैसेट दे सो का टाइम हो गया कैसेट लगाता हूं अरे बैठो ना बैठो अरे कल क्या होगा किसको पता उस दिन मुन्ना को देख के मुझे एक बात अच्छे से समझ आ गई थी कि हीरो वो नहीं होता जिसका प्यार कामयाब हो बल्कि हीरो वो होता है जो दिल टूटने के बाद भी हंसता रहे मुस्कुराता रहे नाइन्टीज के दौर में प्यार करने वाले हर इंसान को अच्छी तरह मालूम होगा कि दिल टूटने पर कितनी तकलीफ होती है मैंने नाइन्टीज का दौर इसलिए कहा क्योंकि उन दिनों बस किनी चुनी लव स्टोरी से कामयाब हुआ करती थी और अगर आपकी लव स्टोरी भी मुन्ना जैसी थी मुझे आप पे भी उतना ही नाज है जितना उस दिन मुन्ना पे हो रहा था अरे यार मैं नाच रहा था तो भी मुझे उसके पैसे देने याद आ रहे थे के बाल छुपाने में हमारी जान निकल गई थी घड़ी नाइन्टीज की शादियों में दिया जाने वाला सबसे पॉपुलर गिफ्ट शायद लड़का लड़की को ये बताने के लिए कि तुम्हारा वक्त बदल गया है अब गिफ्ट देने वालों की मुराद अच्छे वक्त से थी या बुरे वक्त से ये तो वही जाने <laughs> प्रीति सुनना चाचा जी चाची जी कैसे हैं? सब बढ़िया हैं। बस अभी ताई जी ने आ, नहीं तो सब छोड़ ये बता कि ऊटी में क्या क्या किया बहुत कुछ किया पता है हम घूमे बोटिंग की टॉय ट्रेन में बैठे खाया पिया फोटोज खींचे बहुत मजे किए किस हुई कि नहीं चुप का मतलब हुई <laughs> कटोरी इन्हें देख के बहुत भूख लग रही कुछ खाने का बंदोबस्त कर अपनी भाभी को बोलना भाभी 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 कुछ बना दो ना बहुत भूख लग रही है हाँ पर क्या बनाऊ फ्रिज में तो जो कुछ भी था सब नूडल्स खाते हैं नूडल्स बना सकते हैं हाँ ये ठीक रहेगा ओ ये तो तेरा घर है मुझे तो कुछ नहीं पता क्या है तू ही निकाल तू ना बस काम चोरी के बहाने डू अच्छा चल पानी है हाँ अब प्रीति हाँ तू कामया मुन्ना पंडित चार मतलब छे तो कितने नूडल्स बने क्या गरीबों जैसी बातें कर रही है जितने है सारे बना देना मुन्ना पंडित का तो तुझे पता ही है उन दोनों बुखड़ों को ये भी कम पड़ेगा ठीक है देखियो पंडित लिफाफे में क्या क्या आ गया अरे हाँ भैया अशोक गुप्ता कौन है मामा जी के रिलेटिव है आई गेस इक्कीस रुपया देखे गया है <laughs> और ये सुरेश त्रिपाठी कौन है ये अब मामा जी के शायद दूर के रिश्तेदार हैं। भाई इससे दूर ही रही हो सिर्फ ग्यारह रुपए देके गए ग्यारह रुपए से ज्यादा का खा गया होगा <laughs> ससुराल जाके मैके की याद किस लड़की को नहीं आती मुझे भी उस दिन मैके की बहुत याद आ रही थी 
नहीं नहीं मैं अपने मायके वालों को मिस नहीं कर रही थी बल्कि ये सोच रही थी कि कैसे मैं और प्रीति नूडल्स खाने के लिए तरसा करते थे एक पैकेट नूडल्स बनता था और हम दो भुक्कर उसे मिल के खाया करते थे <laughs> लेकिन उस दिन बात कुछ अलग थी छह लोगों के लिए बारह पैकेट नूडल्स बन रहे थे देश की तरक्की की बात तो आज हो रही है हमारे नूडल्स वाली तरक्की तो 1994 में ही शुरू हो गई थी <laughs> क्या यार मम्मी कल सुबह आ जाऊंगी ना सारे दोस्तों यही हैं मुन्ना पंडित कामया हाँ चाची जी प्लीज रुकने दो ना अब देखो नैना भी कह रही है <laughs> हाँ बाबा कामी ने भी अपने घर पे बात कर ली है अब प्लीज मम्मी प्लीज 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 थैंक यू मम्मी हाँ आ जाऊंगी ओके बाय मम्मी मान गई ये उन दिनों की बात है जब ईश्क सच्चा हुआ करता था ये उन दिनों की बात है जब ईश में पढ़ना अच्छा हुआ करता था रही मन रही मन ये प्रीत रे जाने न माने ये रीत रे रही मन रही मन ये प्रीत रे जाने न माने ये रीत रे चाय और बिस्किट पे पाबंदी लगी हुई है मैं भी लाई इतिहास के हिसाब से तो हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था लेकिन ट्रेडिशन के हिसाब से हम देशवासियों को आजादी तभी मिलती है जब हमारी शादी हो जाती है <laughs> खास तौर पे लड़कियों की क्योंकि उससे पहले हम लड़कियों के घर वाले बस एक ही बात बोलते हैं बाहर जाना है शादी के बाद जाना ब्यूटी पार्लर जाना है शादी के बाद जाना शादी के बाद ये करना शादी के बाद वो करना शादी के बाद सब करना उस दिन मुझे ये सारी बातें इसलिए याद आ रही थी क्योंकि मैं भी शादी करके आजाद हो चुकी थी <laughs> आ, मैं जाके देखता हूँ एक मिनट में ठीक है ठीक है जा वही जा अंदर इंतजार हो रहा है <laughs> क्या कर रहे हो बाहर सब लोग हैं कोई देख लेगा तो ए, भाई लोग सिर्फ आंखें छुपाने से कुछ नहीं होगा अरे कान भी बंद करने पड़ेंगे नोटी नोटी वाजे आएंगी भाई आ गई आराम अरे भाई क्या अरे वाह वाह मलाई आज तो चाय पे अरे भाभी टेस्ट में हो अरे 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 भाई तुझे क्या हो गया अरे हाँ भाई तेरा थोड़ा टमाटर की तरह लाल क्यों हो रहा है नहीं यार ऐसी तो कोई भी बात नहीं है अरे 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 अबे इसका सिर्फ थोड़ा ही लाल नहीं शॉट भी लाल है वो देख वो देख वो लाल उधर अब की बार भी चाय गिर गई क्या एक मिनट बिस्किट कहाँ है 
सॉरी सॉरी वो जल्दी जल्दी में लाना भूल गई जल्दी जल्दी में या फिर रोमांस रोमांस में चलो रोमांस के चक्कर में चाय तो अच्छी बन गई लो बिस्किट भी आपस में चिपके हुए हैं वो पानी का पाइप फट गया है इसलिए टैंकी में पानी नहीं भर रहा भगवान झूठ ना बुलाए जी अब बिना पानी के खाना कैसे बनेगा तुम चिंता मत करो मैं रतिराम को बुला के लेके आता हूँ वो ठीक कर देगा रतिराम कौन प्लम्बर अच्छा ओ, रतिराम जी मैं तुम्हें ढूंढ रहा था तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है वो पानी का पाइप फट गया वो टैंकी में पानी नहीं भर रहा दरअसल पानी का पाइप फटा नहीं आनंद बाबू मैंने काट दिया है क्यों वकील साहब ने कहा था इसलिए और ये गया तुम्हारा हाथी ये गया <laughs> मैंने कहा था ना वजीर चलने को सुनते कहा तुम लोग मेरी अब मर गया ना हाथी अच्छा 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 सुनो 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 बहुत देर हो गई मुझे घर जाना है अरे थोड़ी देर तो रुक अरे मम्मी को कुछ काम है इसलिए मैं जाना पड़ेगा अच्छा ठीक है आते रहना हाँ। हम बताते हैं फिर कौन सा हाथ बताना मुझे ठीक है चलो बाय बाय आती रहना अरे छोड़ना यार समीर अभी तो पूरी बाजी पड़ी है आगे जीतेंगे अरे इतना दिमाग मत लगाओ वैसे भी तुम लोग हारने वाले हो तुम जो अपने आप को विश्वानाथ आनंद समझती हो ना अब देखना एक मिनट में कैसे हम तुम्हें शे माफ देते हमारा वजीर वापस रखो क्या मतलब नैना अभी भी तो मारा था वजीर मैंने तुम्हारा समीर मैंने देखा तुम्हें चीटिंग करते हुए वापस रखो वजीर नैना तुम पागल तो नहीं होगी हो। जब भी हारती हो बस रोने लगती हो समीर मैंने देखा तुम्हें चीटा 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 अरे रोंदू रोंदू नहीं की है हाँ तुमने की नहीं की है यस नो यस नो समीर तुम ऐसे नहीं मान बिल्कुल भी नहीं भाग ना ना मार मार छोड़ियो मत आज से मैं पानी डाल दूंगा तुम्हारे ऊपर अच्छा डाल के दिखाओ अरे शाबाश मेरे सर जो हमसे टकराएगा पानी में भेज जाएगा जो हमसे टकराएगा पानी में भेज जाएगा नैना तू भी मार पानी फेंक समीर के बच्चा अब देखो मैं क्या करती ना रुको अब मैं तुम्हारा पति हूँ हाँ तो तो 
तुम अपने पति परमेश्वर के ऊपर पानी डालोगी नैना तुम्हें पाप लगेगा बिना पासपोर्ट के नरक में जाओगी अच्छा पति परमेश्वर करे तो ठीक और पत्नी करे तो पाप तुम तो रुको For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.